வெல்கம் டு பெரிய விட்டு சேனல் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் சிஏ இன்டர் கொஸ்டின் பேப்பரில் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஏ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இஸ் ப்ரொடியூசிங் ஏ ப்ராடக்ட் ஏ விச் இஸ் சோல்ட் இன் த மார்க்கெட் அட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பெர் யூனிட் த கம்பெனி ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் பெர் இயர் த பட்ஜெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அ சேல் ஆஃப் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் The cost of each unit are expected as under materials rupees 12, wages rupees 9, overheads rupees 6, margin of safety rupees 4 lakh 12,500. You are required to calculate. What do you want to calculate? What do you want to do? What do you want to do? A manufacturing company is producing a product A which is sold in the market at rupees 45 per unit. That is the selling price per unit. One unit is 45 per unit. Company has the capacity to produce 40,000 units per year. That is why we don't have to worry about it. The budget projects a sale of 30,000 units. If you have a project, you will have a project in 30,000 units. You will have a project in 30,000 units. Sales in units. The first unit is 30,000 units. 30,000 யூனிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்பனை பண்ணுறது நாற்பதாயிரம் யூனிட் அவங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் முப்பதாயிரம் யூனிட் விற்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரப்போசல் போட்டிருக்காங்க ஒரு யூனிட் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாயின்னு விற்கிறாங்க அது இது பூராமே வேரியபிள் காஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எவ்வளவு யூனிட் தயாரிக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் வேஜஸ் மாறும் ஓவர் ஹெட்ஸ் மாறும் அதனால இது மூணுமே என்ன காஸ்ட்னா வேரியபிள் காஸ்ட் பன்னெண்டு ஒம்பது ஆறு மொத்தம் இருபத்தி ஏழு ரூபாய் இருபத்தி ஏழு ரூபாயுமே வந்து உங்களுக்கு இது வந்து வேரியபிள் காஸ்ட் அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி எம்ஓஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி எம்ஓஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உங்களை என்னென்ன கணக்கு பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஒவ்வொன்றா வருவோம் உன் முதல் இது வந்து கேல்குலேட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அண்ட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அதுக்கு போவோம் அப்புறம் அடுத்த சப்டிவிஷனுக்கு வருவோம் முதல்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத எழுதிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அண்ட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் எப்படி கணக்கு பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் சொல்கிறது அப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் யூனிட் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்துருக்காங்களா அதுதான் நம்ம கேபிட்டல் எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ சேல்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் விற்கிறாங்க அப்போ சேல்ஸ் இன் ருபீஸ் எவ்வளவு ஒரு யூனிட் முப்பதாயிரம் ரூபாய்னா ஒரு யூனிட் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்னா முப்பதாயிரம் யூனிட் எவ்வளவு பதிமூன்றரை லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு சேல்ஸ் இன் ருபீஸ் இது நம்ம கணக்கு பண்ணுறது இது ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு அங்கே கணக்கில் கொடுத்துருக்கு பாருங்க ஒரு யூனிட் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் எவ்வளவு யூனிட் விற்கப்படுது முப்பதாயிரம் யூனிட் விற்கப்படுது அப்போ யூனிட்ஸில் சொன்னால் முப்பதாயிரம் யூனிட் விற்கப்படுது அப்போ எவ்வளவு தொகை கிடச்சிருக்கு ஒரு யூனிட் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றா முப்பதாயிரம் யூனிட் வந்து முப்பதாயிரம் இன்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு பதிமூன்று லட்சம் அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் புரிஞ்சு இது ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம கணக்கு பண்ணிக்கிறோம் அதனால இதை வேறு கலரில் எழுதிக்கிறோம் அது மாதிரி வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒம்பது ப்ளஸ் ஆறு இங்கே பாருங்க பெரி யூனிட்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆஃப் ஈச் யூனிட்டுன்னு அதனால இது வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு தான் வேரியபிள் காஸ்ட் இருபத்தி ஏழு ரூபாய்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எத்தனை யூனிட் விற்கிறோம் முப்பதாயிரம் யூனிட் விற்கிறோம் வேரியபிள் காஸ்ட்டை பீன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ முப்பதாயிரம் யூனிட்டு ஒரு யூனிட் இருபத்தி ஏழு ரூபாய்னா எட்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வேரியபிள் காஸ்ட் இதுவும் அவங்க கொடுத்தது அதுலேருந்து நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் அவங்க கொடுத்துருக்கதெல்லாம் ஒரு யூனிட்டுக்கு நம்ம அந்த விற்பனையான முப்பதாயிரம் யூனிட்டுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு செல்லிங் வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவு சேல்ஸ் எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் எம்ஓஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன மாதிரி கொடுத்தோடனே கணக்கில் வருதோ இல்லையோ கான்ட்ரிபியூஷனை கணக்கு பண்ணி வச்சுக்கணுன்றோம் முதல்ல அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் பெரிய யூனிட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலானா செல்லிங் ப்ரைஸ் பெரிய யூனிட் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் பெரிய யூனிட் அதான் எஸ் மைனஸ் வி ஒரு யூனிட்டுக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா செல்லிங் ப்ரைஸ் எஸ் ஒரு யூனிட்டுக்கு வி வந்து இருபத்தி ஏழு ரூபா அப்போ அதனுடைய பங்களிப்பு ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் பதினெட்டு ரூபா இது எவ்வளவு ஒரு யூனிட்டுக்கு எப்படி செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒரு யூனிட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ வேரியபிள் காஸ்ட் ஒரு யூனிட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷனை ஒரு யூனிட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதே மாதிரி செல்லிங் ப்ரைஸ் முப்பதாயிரம் யூனிட்டுக்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வேரியபிள் காஸ்ட் முப்பதாயிரம் யூனிட்டுக்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் முப்பதாயிரம் யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு ஒரு ய
எஸ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஒரு யூனிட் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வேரியபிள் காஸ்ட் ஒரு யூனிட்டுக்கு இருபத்தேழு ரூபா கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு யூனிட்டுக்கு பதினெட்டு ரூபா அதனால என்ன கணக்கு கொடுத்தாலும் நீங்க கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த கணக்குல கேட்டிருக்காங்களோ கேட்கலையோ நீங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருங்க கான்ட்ரிபியூஷனை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருங்க ஏன்னா அது பயன்படும் கணக்குல கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம நீங்க எந்த கணக்கும் போட முடியாது அதனால கான்ட்ரிபியூஷனை முதல் ஸ்டெப்பா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருங்க இதுதான் நீங்க ஆரம்பம் புரியுது அவங்களுக்கு செல்லிங் பிரைஸ் பெரிய யூனிட் கொடுத்துருக்கு வேரியபிள் பிரைஸ் பெரிய யூனிட் கொடுத்துருக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் பெரிய யூனிட் கண்டுபிடிச்சுக்கோம் செல்லிங் பிரைஸ் பெரிய யூனிட் கொடுத்துருக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் பெரிய யூனிட் கொடுத்துருக்கு இதுல இருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பெரிய யூனிட் கண்டுபிடிச்சுக்கோம் அப்புறம் செல்லிங் பிரைஸ் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸும் கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸும் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம் மூணையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம் எம்ஓஎஸ் கொடுத்துருக்கு இப்ப பி பை வி ரேஷியோ நமக்கு தேவைங்கிறதுனால கண்டுபிடிச்சுக்கோம் அது வரேன்னா முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பட் ஆக்சுவலா தேவைன்னா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் நமக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன்ல கேட்டிருக்கு அப்படின்னா பிக்சட் காஸ்டும் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டும் கேட்டிருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்க ஒன்னே ஒன்று என்ன அப்படின்னா இந்த எம்ஓஎஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ யோசிக்கணும் வேற எதுவும் நமக்கு கொடுக்கல எம்ஓஎஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எம்ஓஎஸ்க்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்கு எம்ஓஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் சேல்ஸ் மைனஸ் பிரே அதாவது இதுல கணக்குகளில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா எம்ஓஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் சேல்ஸ் மைனஸ் பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் எம்ஓஎஸ் இன் ருபீஸ் வந்து ப்ராஃபிட் பை பி பை வி ரேஷியோ எம்ஓஎஸ் இன் யூனிட்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் நம கொடுத்திருக்கிறது எம்ஓஎஸ் இன் ருபீஸ் கொடுத்துருக்கா எவ்வளவு கொடுத்துருக்கு நாலு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயின்னு கொடுத்துருக்கு அப்ப இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த மூணு ஃபார்முலால இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிறேனா எம்ஓஎஸ் இன் ருபீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பை பி பை வி ரேஷியோ எம்ஓஎஸ் ஒன்னு தான் தெரியுமே தவிர ப்ராஃபிட்னு தெரியாது பி பை வி ரேஷியோவும் தெரியாது அப்ப நான் பி பை வி ரேஷியோவுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னா சி பை எஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இந்த சி பை எஸ்ல வந்து நீங்க மொத்த கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டா இங்க மொத்த செல்லிங் பிரைஸ் போடணும் ஒரு யூனிட்டுக்கு போட்டா இங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு போடணும் அவ்வளவுதான் நமக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு போட்டு கால்குலேட் பண்றது ஈஸி முப்பதாயிரம் யூனிட்டுக்கு போட்டா இங்க அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பை முப்பதாயிரத்துக்கு போட்டா பதிமூன்றரை லட்சம் போட்டு இன்ட்டு நூறு போட்டாலும் அதே நாற்பது பர்சன்ட் தான் வரும் நம்ம எப்பவுமே பி பை வி ரேஷியோல என்ன பண்ணுங்க இங்க மொத்தமா போட்டா இங்கேயும் மொத்தமா போடுங்க இங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு போட்டா இங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு போடுங்க அவ்வளவுதான் நம்ம எப்படி வேணாலும் போடலாம் நம்ம மேல ஒரு யூனிட்டுக்கு போடுறீங்களா அப்ப கீழே ஒரு யூனிட்டுக்கு போடுங்க மேல மொத்தமா முப்பதாயிரம் யூனிட்டுக்கு போறீங்களா கீழே முப்பதாயிரம் யூனிட்டுக்கு போடுங்க எப்படி வேணாலும் போடுங்க நான் இங்க வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் அப்ப கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு யூனிட்டுக்கு பதினெட்டு எஸ் வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு நாப்பத்தஞ்சு அப்ப பதினெட்டு கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ் சி பை எஸ் அப்படிங்கிறது கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ் பதினெட்டு பை நாப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு நூறுன்னு போடுறேன்னா பெர்சன்டேஜ் போடுறதுக்காக அப்ப நாப்பது பெர்சன்டேஜ் எனக்கு பி பை வி ரேஷியோ கிடைக்குது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றதுனால நான் பி பை வி ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப எம்ஓஎஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு நாலு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சீக்வல் டு ப்ராஃபிட் பை பி பை வி ரேஷியோ நாற்பது பை நூறு நாற்பது மட்டும் போட்டுறக்கூடாது நாற்பது பை நூறுன்னு போடணும் ஏன்னா அது பெர்சன்டேஜ் அதனால நாற்பது பை நூறுன்னு கட்டாயம் போடணும் அப்ப இது வந்து இத ப்ராஃபிட் மட்டும் வேணும் இது இந்த பக்கம் ஆப்போசிட் சைடு மல்டிபிளிகேஷன் அப்ப இந்த டிவிஷன்ல இருக்கிறது மல்டிபிளிகேஷன் அப்ப இன்ட்டு நாற்பது பை நூறு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் ப்ராஃபிட் கிடைச்சு ஆனா நமக்கு தேவை பிக்சட் காஸ்ட் இப்ப எம்ஓஎஸ் வச்சு ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்ச முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு பாருங்க பிக்சட் காஸ்டுக்கு கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலானா பிக்சட் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இப்ப இதுல கான்ட்ரிபியூஷனும் தெரியும் ப்ராஃபிட்டும் தெரியும் அப்ப பிக்சட் காஸ்ட கண்டுபிடிக்கலாம் சரி இங்க வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பெரிய யூனிட் போடுறதா மொத்த கான்ட்ரிபியூஷனா போடுறதா ப்ராஃபிட் நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கு மொத்த யூனிட்டுக்கு தானே கிடைச்சிருக்கு அதனால நீங்க கான்ட்ரிபியூஷனும் மொத்தத்துக்கு தான் போடணும் அதனால கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதுக்காக தான் நான் கணக்கு பண்ணி வச்சிருக்கேன் முப்ப
இப்போ புரியுது அவங்களுக்கு வரிசையா எப்படி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எஸ்பி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு நான் அதுல இருந்து சி கண்டுபிடிச்சு அதாவது ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு உள்ளதை கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் முப்பதாயிரம் யூனிட்டுக்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சு இந்த எம்ஓஎஸ் கொடுத்துருக்காங்களே அதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எம்ஓஎஸ் ரூபாயில கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் பயன்படுத்தலாம் இதுல ஆனா பி பை வி ரேஷியோ வேணும் பி பை வி ரேஷியோக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சி பை எஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு இங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டா ஒரு யூனிட்டோட செல்லிங் பிரைஸ் போடுங்க மொத்த கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டா மொத்த செல்லிங் பிரைஸ் போடுங்க எப்படி போட்டால் ஆன்சர் வரும் நான் ஒரு யூனிட்டுக்கு போட்டிருக்கேன் பதினெட்டு பை நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு நூறு நாற்பது நாற்பது பெர்சன்டேஜுங்கிறதுனால இங்க நாற்பது பை நூறுன்னு போட்டு ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ப்ராஃபிட்டையும் கான்ட்ரிபியூஷனையும் வச்சு நான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் Fixed cost is equal to contribution minus profit. 5,000,000 minus 1,000,000, 3,000,000. This is what you have to say. What is the break-even point? Break-even point. Break-even point units lain kan dapat kelar, rupees lain kan dapat kelar. Nah, rendah lain mekan. Ydah na orang kurut kada tu nala, nama rendah lain mekan dapat cikon. Ydah na kurut terendal, nama rendah lain kan dapat cikon. Tiada ila, ydah na kurut kala ina rendah lain kan dapat cikon. Break-even point units sendiri, units lain na formula na fixed cost by contribution per unit. இதுவே ரூபாயில வேணும்னா பிக்சட் காஸ்ட் பை பி பை வி ரேஷியோ நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு எல்லாத்தையும் குழப்பிக்காதீங்க இந்த ஒரு ஃபார்முலா போதும் இங்க கூட நீங்க வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போடலாம் பாருங்க இது தெரியும் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் தெரியும் அப்ப பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இது எவ்வளவு நாலு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆக்சுவல் சேல்ஸ் எவ்வளவு பதிமூன்றரை லட்சம் இது வந்து நாலு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு எது எம்ஓஎஸ் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் எவ்வளவு பதிமூன்று லட்சம் மைனஸ் பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் இதுல இருந்தும் நீங்க பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப அதே வந்து ஒன்பதே முக்கால் லட்ச ரூபா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் இந்த ஃபார்முலாலையும் போடலாம் ஆனா நீங்க வந்து எப்பவும் ஒரு ரெண்டு ஃபார்முலானா அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க பல ஃபார்முலாவில் போட்டு பல பக்கம் ஆன்சர் கொண்டாடலாம் இந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் மட்டும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று அப்படியே இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து எம்ஓஎஸ்னா இந்த மூணு ஃபார்முலா தான் இந்த எம்ஓஎஸ் இன் ருப்பீஸ்னா இது ஒரு ஃபார்முலா தான் பி பை வி ரேஷியோக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் அந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா தான் நான் சொல்லித்தரேன் அப்போ கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அது மாதிரி பிஇபிக்கு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுக்குங்க இதை வச்சு போடுங்க மற்றதை வச்சு குழப்பிக்காதீங்க இதை வச்சு எப்படியும் கொண்டு வந்துடலாம் உங்களுக்கு நீ ப்ராப்ளம்ஸ் கூடையில போடையில ஒரே மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி தரேன் பல ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா குழப்பம் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதே ஃபார்முலாவை வச்சுக்கோங்க அப்ப பிக்சட் காஸ்ட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் பிக்சட் காஸ்ட் எவ்வளவு மூணே முக்கால் லட்சம் ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு பதினெட்டு ரூபா இப்ப இருபதாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணு யூனிட்ஸ் கிடைச்சிடும் பிஇபி இன் ருபீஸ் வேணுமா அதே பிக்சட் காஸ்ட் மேல ஆனா கீழே பி பை வி ரேஷியோ கீழே உள்ள டினாமினேட்டர் மாறும் பி பை வி ரேஷியோ எவ்வளவு நாற்பது பை நூறு நாற்பதுன்னு மட்டும் போட்டுற கூடாது என்ன போடணும் நாற்பது பை நூறு அப்ப இது மேல போயில நூறு பை நாற்பதுன்னு வந்துடும் ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இதையும் கழிச்சு பாருங்க ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வரும் ஒன்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இதே இந்த ஃபார்முலாவும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ரூபாயில மட்டும் தான் கிடைக்கும் யூனிட்ஸ்ல கிடைக்காது யூனிட்ஸ்ல கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அதனுடைய செல்லிங் பிரைஸ் பெரிய யூனிட் எவ்வளவு நாற்பத்தஞ்சு அதால டிவைட் பண்ணிக்கணும் இப்படி ஏகப்பட்ட ஃபார்முலா இருக்கு ஆனா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஃபார்முலா சொல்லி தர்றதுனால நீங்க அந்த ஃபார்முலாவே பயன்படுத்திங்க இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இது மொத்த ரூபாயில கிடைக்கும் இந்த ரூபாய் வந்து யூனிட்ஸ் ஆகும் நமக்கு வேணும் சொன்னேல யூனிட்ஸ்லயும் வேணும் ரூபாயிலயும் வேணும் யூனிட்ஸ்ல வேணும் அப்படின்னா செல்லிங் பிரைஸ் பெரிய யூனிட் எவ்வளவு நாப்பத்தஞ்சு நாப்பத்தஞ்சால டிவைட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பல பக்கம் பல ஃபார்முலா இருக்கு அதனால நீங்க வேண்டவே வேண்டாம் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கேட்டா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா எங்க இருந்தாலும் எப்படியா நம்ம கொண்டு வந்து பயன்படுத்திடலாம் அதனால யூனிட்டுக்கு இந்த ஒரே ஃபார்முலா ருபீஸ்க்கு இந்த ஒரே ஃபார்முலா மேல பிக்சட் காஸ்ட் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூனிட்ஸ்னா கீழே கான்ட்ரிபியூஷன் பெரிய யூனிட் ருபீஸ்னா பி பை வி ரேஷியோ இதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு போடுங்க அப்ப நம்ம பிக்சட் காஸ்ட் கிடைச்சிருச்சு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இன் யூனிட்ஸ் கி
இந்த எக்ஸுங்க நான் விற்பனை பண்ணுறேன்ல அதில் எனக்கு இருபது பர்சன்ட் வே ப்ராஃபிட் வேணும்னா எவ்வளவு விற்கணும் இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் Calculate volume of sales to earn a profit of 20% on sales. Sales ல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வால்யூம் ப்ராஃபிட் வேணும் எனக்கு எவ்வளோ வேணும் சேல்ஸில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வேணும் அப்படின்னா எவ்வளவு சேல்ஸ் நான் விற்கணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய இது சரியா இதுதான் எக்ஸ் இதை தான் கேட்டிருக்கு அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கங்க இதை நல்ல அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ மூணாவது சப்டிவிஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் யூனிட் நாற்பத்தஞ்சு இந்த சேல்ஸ் தெரியாது இதை என்னன்னு வச்சுக்க சொல்றேன் எக்ஸ் யூனிட்ஸ்னு வச்சுக்க சொல்றேன் அப்ப இங்க என்ன பண்ணோம் முப்பதாயிரம் யூனிட்னா நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு முப்பதாயிரம் போட்டோமா ஆனா நமக்கு என்னது எக்ஸ் யூனிட்ஸ் தெரியாத அப்ப நாற்பத்தஞ்சு எக்ஸ் புரியுதா இந்த இடத்துல முப்பதாயிரம் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா முன்னாடி முப்பதாயிரம் இருந்ததுனால நம்ம நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு முப்பதாயிரம் போட்டோம் ஆனா இப்ப நமக்கு என்ன இருக்கு எக்ஸ் அப்ப நாற்பத்தஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் யூனிட்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் அதே தான் இருபத்தி ஏழு ஆனா எத்தனை யூனிட்டுக்கு எக்ஸ் யூனிட்டுக்கு இந்த முப்பதாயிரம் யூனிட் போடக்கூடாது இந்த இடத்துல எக்ஸ் யூனிட் போடணும் அப்ப ஒரு யூனிட்டுக்கு நாப்பத்தஞ்சுனா எக்ஸ் யூனிட்டுக்கு நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் ஒரு யூனிட்டுக்கு இருபத்தி ஏழு வேரியபிள் காஸ்ட்னா எக்ஸ் யூனிட்டுக்கு இருபத்தி ஏழு அப்ப ஒரு யூனிட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து எவ்வளவு பதினெட்டு ரூபாய்னா எக்ஸ் யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு பதினெட்டு எக்ஸ் பதினெட்டு எக்ஸ் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ் யூனிட்ஸ்க்கு இதெல்லாம் ஒரு யூனிட்டுக்கு இதெல்லாம் ஒரு யூனிட்டுக்கு அப்ப எக்ஸ் யூனிட்டுக்கு வேணும்னா எவ்வளவு நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் அப்படி போட்டுக்கணும் எக்ஸ் யூனிட்ஸ்க்கு வேணும்னா நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் பதினெட்டு எக்ஸ் இப்படி போட்டுக்கணும் இது மூணும் இப்படி மாறிடும் நாப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு முப்பதாயிரம் இருந்தது நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் ஆயிடுச்சு இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு முப்பதாயிரம் இருந்தது இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் ஆயிடுச்சு பதினெட்டு இன்ட்டு முப்பதாயிரம் வந்தது பதினெட்டு எக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப நமக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வேணுமா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வேணும் சேல்ஸ் எவ்வளவு நாற்பத்தஞ்சு எக்ஸ் சேல்ஸ் எவ்வளவு நாற்பத்தஞ்சு எக்ஸ் இதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்ப இது அழிச்ச ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ அடி ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஐ ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு ஒன்பது எக்ஸ் ப்ராஃபிட் நமக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வேணும் ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளவு வேணும் ஒன்பது எக்ஸ் வேணும் ப்ராஃபிட் வந்து ஒன்பது எக்ஸ் வேணும் புரியுது இப்ப இது ஒரு யூனிட்டுக்கு உள்ளது மாறாது ஒரு யூனிட்டுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் நாப்பத்தஞ்சு தான் வேரியபிள் காஸ்ட் இருபத்தி ஏழு தான் கான்ட்ரிபியூஷன் பதினெட்டு தான் ஆனா நமக்கு இங்க முப்பதாயிரம் யூனிட் கிடையாது எவ்வளவு எக்ஸ் யூனிட் அப்ப எக்ஸ் யூனிட்டுக்கு நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் எக்ஸ் யூனிட்டுக்கு இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் எக்ஸ் யூனிட்டுக்கு பதினெட்டு எக்ஸ் அப்ப ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இந்த நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ்ல இருபது பர்சன்ட் தான் ப்ராஃபிட் ஏன்னா இதுதான் சேல்ஸ் இந்த சேல்ஸ்ங்கிறத நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் அப்ப இதை போட்டோம்னா ஒன்பது எக்ஸ் ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளவு மூணே முக்கால் லட்சம் எவ்வளவு யூனிட்னாலும் இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மாறாது அதனாலதான் அதுக்கு பேரு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் நிலையான செலவுகள் அப்ப அஸ் யூஷுவல் நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு பதினெட்டு எக்ஸ் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன் மொத்த கான்ட்ரிபியூஷனை போடணும் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன் மொத்த கான்ட்ரிபியூஷனை போடணும் பதினெட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு நயன் எக்ஸ் அப்ப பதினெட்டு எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் உண்டாங்க பதினெட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணே முக்கால் லட்சம் பதினெட்டுல ஒன்பது வச்சுன்னா ஒன்பது ஒன்பது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணே முக்கால் லட்சம் அப்ப எக்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு இந்த ஒன்பது என்ன ஆயிரும் இங்க டிவைட் ஆகி வந்து நாப்பத்தோராயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு புள்ளி அறுபத்தி ஏழு யூனிட்ஸ் தான் எக்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ் இன் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன் நான் இங்க யூனிட்ஸ்ன்னு வச்சிருக்கேன் எக்ஸ் வந்து என்னவா வச்சிருக்கேன் யூனிட்ஸ் ஆனா எக்ஸ் ருபீஸ்ல வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு யூனிட் எவ்வளவு ஒரு யூனிட் எவ்வளவு நாப்பத்தஞ்சு ரூபா அப்ப நாப்பத்தஞ்சால பெருக்குனா பதினெட்டே முக்கால் லட்சம் ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணா நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் சேல்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு சேல்ஸ் எவ்வளவு இங்க நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் நாப்பத்தஞ்சு இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணா நமக்கு ஒன்பது எக்ஸ் கிடைக்கும் அதான் மூணே முக்கால் லட்சம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் உங்க புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் முப்பதாயிரம் வச்சத பூரா எக்ஸ்ன்னு வங்கி அவ்வளவுதான் இதே ஃபார்முலா தான் இந்த டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பதினெட்டு எக்ஸ் பதினெட்ட
இப்ப அடுத்தது அதே தான் பாருங்க தேர்ட் அப்படியே பாத்துட்டு வாங்க உனக்கு உங்களுக்கு அப்படியே புரியும் செகண்ட் மாதிரியே தான் தேர்ட் தேர்ட் மாதிரியே தான் போர்த் செகண்ட் என்னன்னா தேர்ட் என்னன்னா மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வில்லிங் டு இன்வெஸ்ட் ருபீஸ் டென் லேக்ஸ் இட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்ப அவங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமா இந்த பத்து லட்சத்துல இருபது சதவீதம் லாபம் வேணுமா அப்ப எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் பத்து லட்சத்துல இருபது சதவீதம் லாபம் வேணும் அதாவது ரெண்டு லட்சம் லாபம் வேணும்னா எவ்வளவு யூனிட் சோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு லட்சம் லாபம் வேணுமா இருப பத்து லட்சத்துல இருபது பர்சன்ட் லாபம் வேணுமா அப்ப அதே இத பாருங்க அதே மாதிரி பண்ணுவோம் இங்க பாரு செல்லிங் பிரைஸ் நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் தெரியாது எக்ஸ் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு தெரியாது முப்பதாயிரத்துக்கு பதிலா எக்ஸ் அப்ப இது நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் இது இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் இது பதினெட்டு எக்ஸ் ஆனா ப்ராஃபிட் மட்டும் இந்த இடத்துல நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் போட்டிருந்தோம் பாருங்க போன கணக்குல வந்து ஏன்னா இது தெரியாதுங்கிறதால நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் ஆனா இப்ப இந்த கணக்குல அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பத்து லட்சத்துல இருபது சதவீதம்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால ரெண்டு லட்சம் இந்த ஒன்பது எக்ஸுங்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன வந்துருச்சு இப்ப ரெண்டு லட்சம் வந்துருச்சு புரியுதா இந்த நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸுங்கிறது பத்து லட்சம் ரெண்டு ஒன்பது எக்ஸுங்கிற இடத்துல ரெண்டு லட்சம் வந்துருச்சு அதே கணக்குங்கிறதுக்கா சொல்றேன் ப்ராஃபிட் வந்து போன தடவை கொடுக்கல அதனால நம்ம நாப்ப அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ன்னே கொடுத்துட்டாங்க இந்த இடத்துல சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனா இந்த இடத்துல பத்து லட்சம் ரூபாயில இருபது சதவீதம்னு கொடுத்துட்டாங்க பத்து லட்சம் ரூபாயில இருபது சதவீதம் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் அப்ப நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் கோல்டு பிக்சட் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இங்க என்ன போடணும் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் போடணும் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு பதினெட்டு எக்ஸ் பிக்சட் காஸ்ட் எவ்வளவு மூணே முக்கால் லட்சம் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் இந்த ஒன்பது எக்ஸ் இந்த இடத்துல போடக்கூடாது ரெண்டு லட்சம் அப்ப இது ரெண்டே கூட்டினா அஞ்சே முக்கால் லட்சம் அப்ப எக்ஸ் வந்து அஞ்சே முக்கால் லட்சம் பை பதினெட்டு முப்பத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தஞ்சு யூனிட் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது யூனிட் மட்டும்தான் கேட்டிருக்கு அங்கேனா உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்குல்ல அதனால நம்ம யூனிட்டும் போடணும் ருபீஸும் போடணும் ஆனா இங்க வந்து வெறும் யூனிட் மட்டும் கேட்டிருக்கு அதனால ருபீஸ் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அப்படி கேட்டாலும் நாப்பத்தஞ்சு ரூபாயால பெருக்கி இங்க இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை இந்த நாப்பத்தஞ்சு ரூபாயால பெருக்குனா நமக்கு ருபீஸ் கிடைச்சிரும் இப்ப முப்பத்தி இது அப்ராக்சிமேட்லி முப்பத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தஞ்சு யூனிட் வித்தா நமக்கு போய் வந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் லாபம் கிடைக்கும் இப்ப அடுத்தது பாருங்க அதே தான் ஆனா செல்லிங் பிரைஸ நாப்பத்தி நாலு ரூபாய் குறைக்க சொல்லியிருக்காங்க யூனிட் டு பி சோல்டு இது நான் இதாவது இது நாலாவது சப் டிவிஷன் யூனிட்ஸ் டு பி சோல்டு டு ஏர்ன் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் ருபீஸ் டென் லேக் இஃப் செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் ரெடியூஸ் டு ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நாப்பத்தி நாலு ரூபாய குறைச்சிரும் இதே ப்ராப்ளம் ஆனா செல்லிங் பிரைஸ் நாப்பத்தஞ்சு கிடையாது நாப்பத்தி நாலு அப்ப பாருங்க இந்த நாப்பத்தி அஞ்சு என்ன ஆயிரும் நாப்பத்தி நாலாயிரம் அப்ப நாப்பத்தி நாலு எக்ஸ் ஆயிரும் மத்ததெல்லாம் அதே தான் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் அப்ப கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன ஆயிரும் நாப்பத்தி நாலுல இருபத்தி ஏழு போச்சுன்னா பதினேழு ஆகி பதினேழு எக்ஸ் ஆயிரும் ஏன்னா இது ஒரு ரூபா குறையுதுல அப்ப கான்ட்ரிபியூஷனும் ஒரு ரூபா குறையும் பதினெட்டா இருந்தது பதினேழு ஆயிரம் நாப்பத்தி நாலு இது இருபத்தி ஏழு வேரியபிள் காஸ்ட் மாறல நாப்பத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி ஏழு போச்சுன்னா பதினேழு இது பதினேழு எக்ஸ் ப்ராஃபிட் அதே ரெண்டு லட்சம் வச்சு வச்சுறாங்க ப்ராஃபிட் வந்து அதே ரெண்டு லட்சம் அப்ப செல்லிங் பிரைஸ் என்னவா மாறிடுச்சு நாப்பத்தி நாலா மாறிடுச்சு அதனால கான்ட்ரிபியூஷன் என்னவா மாறிடுச்சு பதினேழு எக்ஸா மாறிடுச்சு பதினெட்டு எக்ஸ் என்னவா மாறிடுச்சு பதினேழு எக்ஸா மாறிடுச்சு புரியுதா எப்படி மாறிச்சுன்னா ஏன்னா இது நாப்பத்தி நாலு அப்ப இது நாப்பத்தஞ்சு எக்ஸ் கிடையாது இப்ப நாப்பத்தி நாலு எக்ஸ் அப்ப நாப்பத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு வச்சுன்னா பதினேழு அப்ப பதினேழு எக்ஸ் அப்ப ஒரே ஒரு மாற்றம் என்ன பதினெட்டுக்கு பதிலா பதினேழு அப்ப இங்க பதினெட்டால வைக்காம பதினேழால வைக்கணும் முப்பத்தி மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி நாலு இதுவும் யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் கேட்டிருக்கிறதுனால அதோட விட்டுறோம் ஒருவேளை ரூபா கேட்டா இன்ட்டு நாப்பத்தஞ்சுன்னு பெருக்குங்க இஃப் செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் ரெடியூஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னா முப்பத்தி மூவாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி நாலு புரிஞ்ச எல்லாம் ஒரே மாடல்ல தான் நான் போடுவேன் உங்களுக்கு வந்து அது கன்ஃபியூஸே ஆகாது இப்ப ரெண்டாவது சப் டிவிஷனை போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி அடுத்த மூணாவது போடலாம் நாலாவது போடலாம் எதுலையுமே எந்த வித மாற்றமே இல்லை ரெண்டாவது சப் டிவிஷன்ல எப்படி போடுறோம்னு பாத்துக்கோங்க அதே இது மூணாவது சப் டிவிஷன்ல இது ரெண்டு லட்சமா மாறிடும் நாலாவது சப் டிவிஷன்ல இது பதினேழு லட்சா மாறிடும் இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் மற்றதெல்லாம்
profit வந்து இந்த கணக்குக்கு ஒன்பது எக்ஸ் இதுக்கு ரெண்டு லட்சம் இதுக்கு ரெண்டு லட்சம் இவ்வளவுதான் இதை போட்டீங்கன்னா கெடுகிடுன்னு போட்டுடலாம் நான் உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் போட்டிருக்க மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போடுறேன் காஸ்ட் வந்து அதே மூணே முக்கால் லட்சம் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இதுக்கு பதினெட்டு எக்ஸ் இதுக்கும் பதினெட்டு எக்ஸ் இதுக்கு பதினேழு எக்ஸ் ஏன்னா செல்லிங் பிரைஸ் ஒரு ரூபா குறையிறதுனால ப்ராஃபிட் வந்து இதுக்கு ஒன்பது எக்ஸ் இதுக்கு ரெண்டு லட்சம் இதுக்கு ரெண்டு லட்சம் டக்கு டக்குன்னு நீங்க போட்டுடலாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் ஸ்டெப்ஸ் இவ்வளவு போட்டிருக்கேன் அதனால உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப பெருசா தெரியும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கான்ட்ரிபியூஷன் பாருங்க இதுக்கு பதினெட்டு எக்ஸ் பிக்சட் காசு மூணே முக்கால் லட்சம் இது ஒன்பது எக்ஸ் இதுக்கு பாருங்க கான்ட்ரிபியூஷன் பதினெட்டு எக்ஸ் பிக்சட் காசு மூணே முக்கால் லட்சம் ப்ராஃபிட் ரெண்டு லட்சம் இதுக்கு பாருங்க கான்ட்ரிபியூஷன் பதினேழு எக்ஸ் பிக்சட் காசு மூணே முக்கால் லட்சம் ப்ராஃபிட் ரெண்டு லட்சம் ஒரே ஃபார்முலா கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ்கோல் டு பிக்சட் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இதை மனசுல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மூணு கணக்கையுமே நீங்க போட்டுடலாம் அதுல எம்ஓஎஸ் வச்சு பி பை வி ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சு இதே கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ்கோல் பிக்சட் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் நாலுமே ஒரே ஃபார்முலா தான் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்சட் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இந்த வந்து நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த மாதிரி கணக்கு வந்தாலும் போடலாம் இது ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு இதை நோட் பண்ணி நாலுலயுமே ஒரே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்வல் டு பிக்சட் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் Thank you for watching. Please subscribe.